ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള പി എസ് സി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും സയൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗംഗാ ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നമാമി ഗംഗ ദേശീയ നദിയായ ഗംഗയിലെ മലിനീകരണം ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കുക നദിയുടെ പുനരുജ്ജീവനം എന്നീ ഇരട്ട ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പതാക വാഹക പദ്ധതിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിൽ ഭാരത സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു സംയോജിത സംരക്ഷണ ദൗത്യമാണ് നമാമി ഗംഗ നമാമി ഗംഗ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ നദീമുഖ വികസനം നദീ ഉപരിതല ശുചീകരണം ജൈവ വൈവിധ്യം വനവൽക്കരണം പൊതുജന ബോധവൽക്കരണം വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ഗംഗാ ഗ്രാമം തുടങ്ങിയവയാണ് ഒന്നുകൂടി മലിനജല ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ നദീമുഖ വികസനം നദീ ഉപരിതല ശുചീകരണം ജൈവ വൈവിധ്യം വനവൽക്കരണം പൊതുജന ബോധവൽക്കരണം വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ഗംഗാ ഗ്രാമം തുടങ്ങിയവയാണ് പതാക വാഹക പദ്ധതിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിലാണ് ഭാരത സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത് ഇതൊരു സംയോജിത സംരക്ഷണ ദൗത്യമാണ് ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സംയോജിത സംരക്ഷണ ദൗത്യമാണ് നമാമി ഗംഗാ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ ബി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി വേദി ഈജിപ്റ്റ് ആണ് ഈജിപ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് യു എൻ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി വേദി ഈജിപ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി വേദി യു എ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി വേദി യു എ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഈജിപ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യു എ ഇ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ധാക്ക അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കാണ് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ കുഴങ്ങൾ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജയസൂര്യയാണ് സണ്ണി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സംവിധാനം രഞ്ജിത് ശങ്കർ മികച്ച നടൻ ജയസൂര്യ സണ്ണി എന്ന ചിത്രത്തിന് സംവിധാനം രഞ്ജിത് ശങ്കർ ജയസൂര്യയുടെ നൂറാമത്തെ ചിത്രമാണ് സണ്ണി മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് കുഴങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരൻ ഓപ്ഷൻ സി പോൾ സക്കറിയ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയത് പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി പാല നാരായണൻ നായർ പാല നാരായണൻ നായറാണ് പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ബാലാമണിയമ്മയാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ബാലാമണിയമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യ സമിതിയാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡിന്റെ സമ്മാന തുക പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാര ജേതാവ് പാല നാരായണൻ നായർ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ബാലാമണിയമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പോൾ സക്കറിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ ബി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ബജറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വനിതകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കടലാസ് രഹിത ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ബജറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റാണ് നിർമ്മ നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എൺപത്തി ഏഴ് മിനിറ്റായിരുന്നു ബ
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സപ്തർഷികൾ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ ഏഴ് മുൻഗണനകളാണ് ധനമന്ത്രി കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ വരെ നേട്ടങ്ങൾ എത്തിക്കൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും വളർച്ച ശേഷികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ ഹരിത വളർച്ച യുവശക്തി ധനകാര്യ മേഖല ഒന്നുകൂടി സപ്തർഷികൾ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ ഏഴ് മുൻഗണനകളാണ് ധനമന്ത്രി കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ വരെ നേട്ടങ്ങൾ എത്തിക്കൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും വളർച്ച ശേഷികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ ഹരിത വളർച്ച യുവശക്തി ധനകാര്യ മേഖല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉക്രൈൻ നിർമ്മിത വിമാനം ഓപ്ഷൻ സി എ എൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മരിയ നാറ്റോയിൽ ചേരാനുള്ള യുക്രൈൻ്റെ നീക്കമാണ് റഷ്യയും യുക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണം റഷ്യ യുക്രൈനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് റഷ്യ യുക്രൈനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുക്രൈനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി റഷ്യ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ ലുഹാൻസ്ക് ഡോണസ്ക് യുക്രൈനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി റഷ്യ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ ലുഹാൻസ്ക് ഡോണസ്ക് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് യുക്രൈനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാദൗത്യം ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് യുക്രൈനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാദൗത്യമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് ഖേൽരത്ന നേടുന്ന മൂന്നാമത് മലയാളി താരമാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് മുമ്പ് നേടിയവർ കെ എം ബീനമോൾ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് കെ എം ബീനമോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഖേൽരത്ന പുരസ്കാര തുക ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യമായി നേടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് ആദ്യമായി നേടിയ വനിത കർണം മല്ലേശ്വരി ആദ്യമായി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് വനിത കർണം മല്ലേശ്വരി മലയാളി അത്ലറ്റ് കെ എം ബീനമോൾ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് മൂന്നാമത്തെ മലയാളി പി ആർ ശ്രീജേഷ് ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ രണ്ടാമത്തെ ക്രിക്കറ്റ് താരം എം എസ് ധോണി ആദ്യ ടെന്നീസ് താരം ലിയാണ്ടർ പെയ്സ് ഹോക്കി താരം ധൻരാജ് പിള്ള ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ടെന്നീസ് താരം ലിയാണ്ടർ പെയ്സ് ഹോക്കി താരം ധൻരാജ് പിള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ മിതാലി രാജ് ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ മിതാലി രാജ് ഷൂട്ടിംഗ് താരം അഭിനവ് ബിന്ദ്ര പാരാലിമ്പിക്സ് താരം ദേവേന്ദ്ര ജജാരിയ ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഷൂട്ടിംഗ് താരം അഭിനവ് ബിന്ദ്ര പാരാലിമ്പിക്സ് താരം ദേവേന്ദ്ര ജജാരിയ ടേബിൾ ടെന്നീസ് താരം മണിക ബത്ര വനിതാ ഹോക്കി താരം റാണി രാംപാൽ വനിതാ ബാഡ്മിൻ്റൺ താരം സൈന നെഹ്വാൾ ഖേൽരത്ന ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യമായി നേടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് ആദ്യമായി നേടിയ വനിത കർണമല്ലേശ്വരി മലയാളി അത്ലറ്റ് കെ എം ബീനമോൾ ടെന്നീസ് താരം ലിയാണ്ടർ പെയ്സ് ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഹോക്കി താരം ധൻരാജ് പിള്ള വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ മിതാലി രാജ് ഷൂട്ടിംഗ് താരം അഭിനവ് ബിന്ദ്ര പാരാലിമ്പിക്സ് താരം ദേവേന്ദ്ര ജജാരിയ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ താരം സുനിൽ ഛേത്രി ടേബിൾ ടെന്നീസ് താരം മണിക ബത്ര വനിതാ ഹോക്കി താരം റാണി രാംപാൽ വനിതാ ബാഡ്മിൻ്റൺ താരം സൈന നെഹ്വാൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിലെ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ മുൻ സ്പീക്കറായിരുന്ന എം ബി രാജേഷ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി എ എൻ ഷംസീർ ചുമതലയേറ്റത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ പി ടി എ റഹീം സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ പി ടി എ റഹീം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഖത്തർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വേൾഡ് കപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്നത് ചാമ്പ്യൻ അർജന്റീനയാണ് ചാമ്പ്യന്മാർ റണ്ണർ അപ്പ് ഫ്രാൻസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ക്രൊയേഷ്യ നാലാം സ്ഥാനം മൊറോക്കോ 
ഒന്നാം സ്ഥാനം അർജന്റീന രണ്ടാം സ്ഥാനം ഫ്രാൻസ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ക്രൊയേഷ്യ നാലാം സ്ഥാനം മൊറോക്കോ നവംബർ ഇരുപത് തൊട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ട് വരെ ആയിരുന്നു മത്സരം ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈനൽ മത്സരം നടന്നത് ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയം ഡിസംബർ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനായിരുന്നു ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേയുടെ അന്നായിരുന്നു ഫൈനൽ നടന്നിരുന്നത് ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ടൂർണമെന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഖത്തറിൽ വെച്ച് നടന്നത് ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പ എട്ട് ഗോളുകൾ നേടി ടോപ് സ്കോററായി ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ മെസ്സി ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ എംലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ലയണൽ മെസ്സി സിൽവർ ബോൾ കിലിയൻ എംബാപ്പെ ബ്രോൺസ് ബോൾ ലൂക്ക മോട്ടിച്ച് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് കിലിയൻ എംബാപ്പെ സിൽവർ ബൂട്ട് മെസ്സി ബ്രോൺസ് ബൂട്ട് ഒലീവിയ ജിറോട്ട് ഒന്നുകൂടി ഗോൾഡൻ ബോൾ ലയണൽ മെസ്സി സിൽവർ ബോൾ കിലിയൻ എംബാപ്പെ ബ്രോൺസ് ബോൾ ലൂക്ക മോട്ടിച്ച് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് കിലിയൻ എംബാപ്പെ സിൽവർ ബൂട്ട് മെസ്സി ബ്രോൺസ് ബൂട്ട് ഒലീവിയ ജിറോട്ട് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ് പുരസ്കാരം ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറായ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് അർജന്റീനയുടെ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ വേദി കാനഡ മെക്സിക്കോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ വേൾഡ് കപ്പ് വേദിയാണ് കാനഡ മെക്സിക്കോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിലെ കേരള ലോകായുക്ത ചെയർമാൻ സിറിയത് ജോസഫ് കേരള ലോകായുക്ത നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ച് ലോകായുക്ത ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ലോകായുക്ത ദിനം നവംബർ പതിനഞ്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലോകായുക്ത പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലോകായുക്ത ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥര തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രൂപം നൽകിയ സമിതിയാണ് ലോകായുക്ത ലോകായുക്തയെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ലോകായുക്തയെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ലോകായുക്ത നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ലോകായുക്തയെ നിയമിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ലോകായുക്ത നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ലോകായുക്തയെ നിയമിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥത്തിന്റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ഇനാമൽ ആണ് ആൻസർ പല്ലിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളിയാണ് ഇനാമൽ പല്ലിലെ ജീവനില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ ഇനാമലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇനാമലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒഡൻഡോളജി പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒഡൻഡോളജി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ ആകെയുള്ള ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻ സി എട്ടാണ് ആൻസർ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ എട്ട് ഉളിപ്പല്ല് ഇൻസിസേഴ്സ് നാല് കെനൈൻസ് കോമ്പല്ല് എട്ട് പ്രീമോളാസ് അഗ്ര ചർവ്വണകം പന്ത്രണ്ട് മോളാസ് ചർവർണകം എട്ട് ഇൻസിസേഴ്സ് നാല് കെനൈൻസ് എട്ട് പ്രീമോളാസ് പന്ത്രണ്ട് മോളാസ് ഇനി ഉളിപ്പല്ല് ഇൻസിസേഴ്സ് ആഹാരം കടിച്ചു മുറിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു കോമ്പല്ല് കെനൈൻ ആഹാരം ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്നു അഗ്ര ചർവർണവും ചർവർണവും ആഹാര വസ്തുക്കൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ജീവകത്തിന്റെ അഭാവമാണ് മനുഷ്യരിൽ മോണയിൽ പഴുപ്പ് രക്തസ്രാവം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ആൻസർ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് പുളിരിരിയുള്ള പഴങ്ങളിൽ പാൽ മുട്ടയിൽ എന്നിവയിൽ ഇല്ലാത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ തൊക്ക് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ വൈറ്റമിൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകീരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം സ്കർവി നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി മുറുവുണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക പപ്പായ മുരിങ്ങയില തുടങ്ങിയവ ഒന്നുകൂടി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി യുവത്വം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ വൈറ്റമിൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകീർണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് മുറുവുണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗം സ്കർവി സ്കർവിയുടെ അപരനാമം നാവികരുടെ പ്ലേഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സൗജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഓപ്ഷൻ ഡി സുകൃതമാണ് ആൻസർ കിടപ്പിലായ രോഗിയെ വീട്ടിലെത്തി പരിചരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സാന്ത്വനം കേരള ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ലഹരി വിമുക്ത കേരളം പദ്ധതിയാണ് വിമുക്തി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആരോഗ്യ പദ്ധതിയാണ് അമൃതം ആരോഗ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സൗജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതി സുകൃതം കേരള ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ലഹരി വിമുക്ത കേരളം പദ്ധതി വിമുക്തി കിടപ്പിലായ രോഗിയെ വീട്ടിലെത്തി പരിചരിക്കുന്ന പദ്ധതി സാന്ത്വനം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ രോഗനിർണയം ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആരോഗ്യ പദ്ധതി അമൃതം ആരോഗ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ കൊതുകുകൾ മുഖേനെ അല്ലാതെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നിവ മലമ്പനി മന്ത് തുടങ്ങിയവ കൊതുകുകൾ മുഖേനെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കൊതുക് മുഖേനെ പകരുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻഗുനിയ ഈച്ച മുഖേനെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ കോളറ വയറിളക്കം വായിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ജലദോഷം ചിക്കൻ പോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം സമ്പർക്കം മുഖേനെ ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം തുടങ്ങിയവ ഒന്നുകൂടി മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കുൻ ഗുനിയ തുടങ്ങിയവ കൊതുക് മുഖേനെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കോളറ വയറിളക്കം തുടങ്ങിയവ ഈച്ച മുഖേനെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവ വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ ജലദോഷം ചിക്കൻ പോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം തുടങ്ങിയവ വായുവിലൂടെ ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം തുടങ്ങിയവ സമ്പർക്കം മുഖേന ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയു